，我们来准备两百五十克高筋面粉，三十克白糖，两克盐，三克酵母倒到八十克清水里面化开，倒到面粉里，再加入七十毫升牛奶，再打入一个鸡蛋，用厨师机先低速搅匀，再调高速摔打。大概搅了七分钟，我们来看一下面团的出模情况。能够拉出比较厚的膜，就可以把黄油加进来。这里是二十克黄油，然后呢用面团盖起来。先调低速，把黄油揉进面团里，然后再调高速打出膜。我又打了七分钟，看一下，现在的膜呢已经可以拉出很薄的手套膜。把它拿出来，打好的面团把它滚圆，碗底抹点油反渣，把面团放进来发酵一个小时。趁着发酵的时间呢，我们来把五十克的黄油打发。黄油打到发白，就加入白砂糖，这里是三十五克，继续打。记得加入二十克鸡蛋液。搅打到整体看起来很蓬松，就把二十克奶粉加进来，拌均匀。再来塞入七十克低筋面粉，上下翻拌，能成团就好，不要过度的去拌它，会影响它的酥脆度。拌好后放到冰箱里面冷藏半个小时。我们来看一下面团发酵好了没有？手指沾点干面粉，在中间戳个洞，不回缩，不反弹，就证明发酵好了。把面团拿出来，按压排气，平均分成六等分。大概每一份是七十五克，然后每一份都滚圆，静置十五分钟。这时候我们来把酥皮部分也分成六份，每一份都搓圆备用。面团松弛好了之后，拿出来再滚圆。滚好了，先放一边。然后我们再拿一张保鲜膜，把酥皮放在一边，盖上来。用刮板轻轻一压，压出一个圆形。用这样的方法压出来的酥皮呢，厚薄均匀，也比较圆。把酥皮盖在面团上面，拿走保鲜膜。整好型，然后放到烤盘里，用刮刀在上面压出纹路，稍微用点力把酥皮压断，直接切到面皮上。好了，这样一个漂亮的菠萝包面胚就做好了。全部做好后，放到烤箱发酵到两倍大。面胚发酵好了，我们来给表面刷上一层鸡蛋液。这个面胚已经发酵起来了，特别漂亮，有没有看起来像菠萝啊？面上薄薄一层鸡蛋液就可以了，不要涂得太厚。放到提前预热好的烤箱，中程上下火一百八十度，烤十五分钟。好了，时间到，我们的菠萝包可以出炉了。
，哇，烤得很漂亮，冷却了就可以开吃啦。酥的掉渣的港式菠萝包，外皮酥脆，内心柔软。再来一杯奶茶，真的超级赞！喜欢的朋友可以试一下哦。呵呵呵。今天像什么？语文是复习啊？嗯。